天边遇见，记忆闪烁如梦光点。那些画面不曾心间，不必当作这是离别。未来瞬间，浪花美好如愿。知心的明天，在跨越山海洋，为你幸福守望。用我所有来交换这梦想。When things tend to go wrong, go back to the beginning and pass it through. Shall we sing this song? 像天外闪的微光，再远也无法阻挡。来到你身旁，把缠绕与一松绑，找你期待。让一下，让一下，让一下，哎，让一下，让一下，等一下。说不定他是作弊的。你们，当我录了。他神气什么呀？我去！你干嘛呢？大晚上，像兵马俑似的坐着。干嘛？成绩单我不看，我想睡个好觉。坐下。一点小小的进步。这可是大大的进步啊！当然了，离不开你的教导有方。哎，没有，主要你自己也聪明。走，干嘛去？这么重要的时刻，应该跟重要的人一起庆祝一下，带你吃好吃的。嗯，我接个电话。啊、哦，真的是真的。喂，学长。哎，韦曲，恭喜你啊！是吗？我看你发朋友圈了，这成绩进步，值得庆祝一下呀。哦，你不说我都忘了。哎，现在要不要出来吃个饭？现在啊，哎呀，太晚了，下次吧。这才十点，怎么能算晚呢？那要不然，明天中午怎么样？可以吧？那就明天中午。行，那就还是山与海餐厅。咱休息啊，明天见。明天见。学长，你怎么还不来啊？我已经等了很久了。那个，我中午有训练，忘告诉你了，要不然咱下次。下次？对，哎，我得去训练了，不和你说了啊。哎，等一下，既然你有约在先，你就要提前和我说呀，这是最起码的尊重吧？这不
不耍人吗？服务员。哎，来了。你好，请问您需要什么？我刚刚点的那些菜，帮我直接打包就好。啊，好的，可以的。谢谢。自己约人还放人鸽子，最讨厌这种不守信用。哎，今天你值日啊？对啊。还没吃午饭吧？我们一起吃吧。你应该知道，午休外出是违反校规的吧？一会儿就过了记过的点了，我一会儿再进来，你就当做没看见我呗。可是我已经看见你了。真是一个公事公办的机器人。但是主任还没看见你，他在办公室等你。嗯、主任，我答应您的，好好学习，安分守己，我做到了。哎，这最后一道题是怎么回事啊？哦，我承认，是我偷懒了。因为我还有另外两种解题思路。嗯，呃，跟我的试卷一模一样，我还以为是我的呢。你说一下，你们两个人解题思路为什么会一模一样？英雄所见略同吧。你看好了，这是杨子韵，这可是年级前三呢。年级前三，主任。您不会是怀疑我作弊吧？不是怀疑，我是让你过来解释清楚。杨子韵呢？你为什么单单叫我过来对质啊？您这不就是给我盖章了吗？你瞎说什么？七月，这是我爸给你的，这几年高考第一名的解题思路。你知道年级第一百五十六名是谁吗？什么？年级第一百五十六名就不配拥有姓名了是吗？就是作弊了是吗？算了，这些你自己留着吧。年级第一的陆某某，第一，青城一中高三年级，七中模拟考第一百五十六名，七月。第二。陆某某不够严谨，应该是陆某。主任，这是这次考试我的试卷分析。好，放那儿吧。哎，陆霞，你对杨子韵和七月这两个学生了解吗？不熟。陆霞啊，这帮学生都应该好好学习你，你记住啊。大家永远只会记得第一名，不会记得第二名是谁。可第二名，应该会更轻松快乐一点吧。回来啦！为了庆祝垫底辣妹成功逆袭，我今天怎怎么了？这是？怎么哭了？我知道我给你做饭很感动，但这都是我应该做的。我不配吃饭，我倒数第一，我要自断生命线。那一定要是生命线啊！发生什么事情了？是不是有人欺负你了？跟我讲讲。你说，不管我怎么努力，在别人眼里。我永远都是倒数第一。我给你讲个故事，有一对父子在高速公路上出了车祸，结果医生却说孩子是他的，你说这是为什么？儿子是领养的，或者他还有个孪生兄弟呗？你错了，因为医生是一名女性，是这个父亲的妻子，也是这个孩子的妈妈，所以你看。偏见就在我们身边。当我说到医生这个职业的时候，你首先会想到的就是男性。我们无法改变别人怎么想的，我们只能做好自己。明白了吗？这碗鸡汤，我干了
。嗯，趁热喝，别烫着。最后一道题，是我趁你去上厕所的时候抄了你的。你不是一直都是年级前三的人设吗？哎，陆晓找我对质，我已经把这件事情跟老师说了，可是这件事情可不可以不要告诉别人？等一下，你刚刚说谁？陆晓。你好，你们认识杨子玉吗？江江，是我。麻烦给我来一下。你作弊了。我我不知道你在说什么。这次考试最后一道大题，你作弊了。我为什么要作弊呢？我成绩一直都很好。而且我也没有必要去抄一个倒数第一名。第一，我还没有说你抄的是谁。第二，成绩好跟作弊是两码事。第三，倒数第一名也是有姓名的。他为什么要这样做主任关照，多给你加个鸡腿。谢了。你这里没人吧？可以坐吗？找你半天了，人家坐这儿。你呀，太瘦了。来，加个鸡腿，多吃点儿。人的体液呈弱酸性，鸡腿中的激素会使酸性提高。你们学霸有没有哪一次是完全不靠理性？什么意思？就是想做什么马上就做，想说什么马上就说呀、啊。有啊，比如现在，我更习惯一个人吃饭。我呢，是为了感谢你，在主任那儿帮我沉冤得雪。我们江湖呢，最讲究的就是义气。你帮我，我明天请你吃饭，礼尚往来。我明天没。OK。那就这么说好了，山人海餐厅七点钟，不见不散，准时。嗯？你怎么还在这儿啊？别说了，我困死了。你不是应该去跟陆晓约会吗？这就到点了。那个陆晓，他放我鸽子。不是你们这代人连约会都这么贩卖焦虑吗？哎，时间没到就算放鸽子。我今天早上六点就起床，黑眼圈，看到了吗？这什么因果逻辑啊？你在说什么呢？哎，我早上七点钟出门，那我可不得六点钟起床捯饬吗？你不懂。不是妈，谁约饭约早饭啊？你们是一起遛鸟、逛早市吗？陆晓怎么跟你说的？我就跟他说，七点山芋海餐厅，不见不散。完蛋！六点五十五啊，赶紧。喂。啊。冰淇淋给我留着。没救。没救。你来了，我可以走了。哎，等等，你不就是等我呢吗？虽然我迟到了半个小时，但是我没来，你可以先走呀。我读过的书告诉我，做人要守时守信。那个，我中午有训练，忘告诉你了，要不然咱下次。人和人之间的差距，进去吧。
。呃，哦，不好意思啊，女士，我们餐厅今天有包场，已经跟这位男士说过了，但他执意要等您。包场啊？嗯，等我一下。嗯，餐厅包场，赶紧救火。喂，您好。陆小在旁边吗？嗯。好，我说话你听了。嗯，您说。亲自下注绑架他的胃，既然上天给了机会，就要牢牢抓住。啊，没听说过呀。我知道，你连小葱和蒜苗都分不清。不是吗？所以今天晚上带他回家，剩下的我来搞定。就这，就这，有内鬼，终止交易。啊，好，谢谢。嗯，我带你去一个你意想不到的地方。你家？你能不能装作不知道一次？那，你要带我去哪里？到了你就知道了。嗯，太晚了，要不我还是先回去吧。这些是你的吗？这些是我的吧？哦，是因为平时学习太累了。嗯，没事干，我就喜欢研究一些量子力学这种东西。啊，不，不用客气啊，随便做，随便看，不用花钱。啊，我去厨房给你弄点什么。那我可以去看看吗？请便。我去做饭了。人，那怎么办？你怎么不提前通知我？秋月，第一次来做客，我应该要帮忙的。呃，不用不用，我能搞得定。好。几个菜？开饭。找什么呢？外卖盒。我是那样感谢人的人吗？这全部都是我。亲手为你制作的。嗯、看起来很好吃的样子。从你这个学霸的嘴里夸我可真不容易，毕竟你平时都惜字如金。你很有做菜的天赋。我从很小就开始一个人生活了，我要是不练就一点独立生活的能力，早就流浪地球了。你先坐吧，我去盛米饭。可是现在也太晚了，而且今天本来也不是我的班，我实在没办法和你换班了。这样啊，那，那你让我再想想吧。我我都已经到家楼下了
，等很久了吧？怎么是你啊？吓我一跳！宝贝，今天是我们的周年纪念。今天是我们的周年纪念，我已经准备非常久了。如果有人敢破坏的话，我一定让他五马分尸，不得好死，无无所不。解决了。对待这种人就得稳准狠。你怎么会在这里啊？而且你就。一言难尽。你刚下班吗？对啊，啊，刚刚谢谢你啊。别谢，毕竟你是我妈。我马上要熟络起来的人，而且还是契约的闺蜜。其实人就是这样，你越给对方好脸色看，对方就得越践踏你的底线。可是，我的字典里就从来都没有拒绝这两个字。一个成年人成熟的标志就是学会说不。那这样的话，万一得罪同事怎么办？整天抬头不见低头见的，我可不能因为这种事情丢掉工作。你想那么多干嘛？他又不是你老板，他给你发工资吗？那不得了。这个是医院的电话，我得接。白说了。喂，好，我马上到。我妈妈状况不好，我得马上赶到医院。啊？哎，那你等等。哎，你等我一下。嗯，来吧。我觉得你好像跟我想象中的不太一样。在你心里，我就是个倒数第一，对吧？我从来不相信过去的名次，我只相信当下的努力。而且我记得你的名字。什么？你说没有人会记得第一百五十六名的名字，我记得，你叫七月。还挺会的嘛。很好吃。嗯。你刚才说，你觉得我跟你想象中的不太一样，哪里不一样？你比我想象中的能吃。我就知道，主任怎么样了？我们出去说吧。你母亲的身体太虚弱了，随时都有昏迷的可能。那现在该怎么办？最好是做免疫治疗。放心吧，你母亲一定会没事的出去没东西吃，我就用你的菜解怀幸福。谢谢妈。哎，你们今天聊的怎么样？他夸我有天赋，听听群众的声音。有天赋，那看来你今天很开心啊！感谢陆翔。可是他说让我考清大，你觉得我能考上吗？他让你考清大，你知道他是清大的准选手吗？知道啊。所以如果他让你考清大的话，那就是司马昭之心。你想啊，两情若是长久时
，只能在朝朝暮暮。嗯，太酸了。来，给你鲜榨的果汁，记得喝。啊，谢谢妈。今天打算复读，明天高考再接再厉呗。你呢？勉强三本。子韵，你就开心了，如愿考上了清大。意料之中的事情，所以就没什么惊喜的了。校友<咳>，你不去看成绩是怕自己没考上吧？是，我都包成这样了，你怎么认出来的？那你包成这样干嘛？呃，防晒。嗯，好吧，我承认是因为我怕我夸下海口没有考上清大，结果连个大学都没有考上，很丢脸。等一下，你刚才叫我什么？校友。校友。早知道早上我不多吃那一个鸡蛋了，万一我一会儿上台演讲打嗝怎么办呀？你太紧张了，放轻松。还有你写的这什么破稿？什么叫脉脉深情啊？那个字念默，果然考上了清大也改变不了你学渣的本质。这也不赖我啊，我哪能作为什么学生代表？哪能代表什么逆袭神话呀？我只能代表你少女战士。要求你照稿念，复读机怎么会的？别管了。这位校友，你是不是也很紧张呀、啊？没事，我告诉你，我有一个缓解紧张的办法。有请优秀毕业生上台。想当年，我们也踟蹰不前。我们也曾吃醋不前。嗯嗯，有人曾经和我说过。
不要相信过去的名次，要相信当下的努力。这句话被贴在了我的书桌前，谢谢这个人给了我相信的勇气，谢谢你，陆。<咳>不要害怕深渊无穷，也不必在意他人的眼光和评价，进一寸，有一寸的欢喜。谢谢。勇气，并不是无所畏惧，而是除了畏惧以外，还有更重要的事情。